असलम आई एम बैक एंड वेलकम बैक टू यू ऑल्सो आप भी फिर से इधर आ गए हैं लेक्चर अटेंड करने के लिए दिस इज़ द थर्ड लेक्चर इन कैलकुलस वन ऑफ दिस कोर्स और होपफुली पिछले दो जो थे लेक्चर्स वो आपने इन्जॉय किए उसके बाद हमने उसमें लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर टू में एफसलूट वैल्यूज के बारे में बात की थी उसके अलावा हमने एफसलूट वैल्यू को डिफाइन किया था इन टर्म्स ऑफ हाउ टू फाइंड डिस्टेंस और हाउ टू डिफाइन डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ एफसलूट वैल्यू फिर हमने ये भी देखा कि एफसलूट वैल्यू इन कैसे सॉल्व करते हैं यानी ऐसी इन जिसमें एफसलूट वैल्यू इन्वॉल्व हो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है और उसके अलावा हमने ट्राइंगल इन इक्वालिटी द फेमस ट्राइंगल इन इक्वालिटी भी देखी उसका प्रूफ भी किया थोड़ा सा काफ़ी हद तक होपफुली आपने भी किया उसका प्रूफ वेरी इंपॉर्टेंट इन इक्वालिटी और मैंने ये कहा था कि आप उसको खुद अपने आप से देखिएगा गौर कीजिएगा उस पर एंड होपफुली यू डिड दैट एंड यू कन्विंस योर सेल्फ दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट ऐसी इन इक्वालिटी ट्राइंगल इन इक्वालिटी जैसे हम बात कर रहे हैं इट लुक्स प्रिटी सिंपल यानी आमतौर पर मैथमेटिक्स में यही होता है कि चीज़ें बड़ी आसान सी लगती हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सी लेकिन उनके असरात आगे चल के वाजे होते हैं कि क्यों इतनी इंपॉर्टेंट हैं uh, इतनी आम सी ऑर्डनरी लुकिंग थिंग्स टर्न आउट टू बी वेरी इंपॉर्टेंट तो ये सब हमने लेक्चर नंबर टू में किया था अब लेक्चर नंबर थ्री में क्या हम आज बात करेंगे इसका थोड़ा सा प्रीव्यू देखते हैं कि क्या है uh, आज का टॉपिक बेसिकली ग्राफ्स इन द कॉर्डिनेट प्लेन है यानी कॉर्डिनेट प्लेन क्या होता है सबसे पहले तो और उसके अलावा उसमें Uh, उसकी क्या ज़रूरत है मैथमेटिक्स में और हाउ कैन इट हेल्प अस इन टर्म्स ऑफ विजुअलाइजिंग एल्जिब्रेक थिंग्स जियोमेट्रिकली एंड वाइस वर्स तो हम कॉर्डिनेट प्लेन के बारे में इस लेक्चर में बात करेंगे कि कॉर्डिनेट प्लेन क्या होता है वॉर इज द पॉइंट बिहाइंड इट यानी हाउ डज इट हेल्प अस व्यू एल्जिब्रेक थिंग्स जियोमेट्रिकली एंड वाइस वर्स Uh, इसमें अगर आपको याद हो कि डिकार्ड्स की हमने बात की थी पहले लेक्चर में तो विल सी व्हाट ही एक्चुअली डिड यानी हमने uh, उसकी बात तो की थोड़ा सा जिक्र किया कि हाउ ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल बट इन दिस लेक्चर वील सी एग्जैक्टली व्हाट ही डिड टू बेनिफिट मैथमेटिक्स एंड एडवांस इट फर्दर और बेसिकली उसने कॉर्डिनेट प्लेन के बारे में कॉन्क्रीटली uh, कुछ आइडियाज़ uh, दिए थे जिनको हम देखते हैं इस लेक्चर में इसके बाद हम देखेंगे कि जी ग्राफ uh, कैसे बन सकता है पॉइंट्स um, क्या होते हैं कॉर्डिनेट प्लेन में और थिंग्स लाइक दैट तो थोड़ा सा uh, ये प्रीव्यू था इसका सारे लेक्चर uh, का uh, शुरू करते हैं अब कॉर्डिनेट प्लेन से कि कॉर्डिनेट प्लेन्स होते क्या हैं तो कॉर्डिनेट प्लेन की अब बात शुरू करते हैं डिटेल में तो कॉर्डिनेट uh, प्लेन जब मैं कहता हूँ तो आपको फ़ौरन एक क्लिक होना चाहिए कि वी हैव सीन दिस और हर्ड दिस वर्ड बिफोर कॉर्डिनेट ये पहले लेक्चर में हमने बात की थी डिटेल में कॉर्डिनेट लाइन के हवाले से तो वी टॉक्ट अबाउट ए कॉर्डिनेट लाइन विच वॉज बेसिकली ए कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द रियल नंबर सेट एबस्ट्रैक्ट सेट एंड ए स्ट्रेट लाइन विच वी ड्रू और मकसद ये था कि हर रियल नंबर को हम एक पॉइंट से एसोसिएट करते थे ऑन द कॉर्डिनेट लाइन इसी तरह से हम कॉर्डिनेट प्लेन के बारे में भी कुछ करना चाहते हैं वी वॉन्ट टू स्टैब्लिश ए वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द पॉइंट्स इन अ प्लेन एंड वॉट वी कॉल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स तो अगर स्क्रीन पर आप देखें तो मैं पहले आपको बताता हूँ कि वॉट डू वी मीन बाई कॉर्डिनेट प्लेन वॉट इज इट लुक लाइक हेयर इट इज तो ये देखिए कि बेसिकली दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन यानी अगर आप बेसिकली देखें इस तरह से कि ये दो कॉर्डिनेट लाइन है इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट नाइनटी डिग्रीज टू ईच अदर परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्टिंग ईच अदर दैट्स एग्जैक्टली वॉट अ प्लेन इज और वी कुड से इट्स अ कॉर्डिनेट प्लेन वील से प्लेन राइट नाउ इन सेट ऑफ कॉर्डिनेट प्लेन बिकॉज देर आंट एनी कॉर्डिनेट्स ऑन इट राइट नाउ इस पर हम कॉर्डिनेट्स लगाएंगे जब डालेंगे देन वील से इट्स कॉर्डिनेट प्लेन तो वो कैसे करेंगे आइए देखते हैं कैसे करते हैं तो बेसिकली बात ये हुई थी कि प्लेन इज जस्ट ए इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन टू स्ट्रेट लाइन एट नाइनटी डिग्रीज अब इसके ऊपर किसी तरह से हमें कुछ पॉइंट्स मार्क ऑफ करने सो दैट वी कैन एक्चुअली कॉल इट ए कॉर्डिनेट प्लेन तो वो मार्क्स क्या पॉइंट्स कौन से होंगे जो हम मार्क ऑफ करेंगे अगर आप स्क्रीन पे देखिए तो मैं आपको कुछ एक चीज दिखाता हूं यहां पे स्क्रीन पे एक दो लाइनें जैसे पहले थी उसी तरह से अब एक सिर्फ एक पॉइंट नजर आ रहा है पी तो ये पी क्या चीज है वेल एब्सट्रैक्टली स्पीकिंग दिस इज जस्ट अ पॉइंट देर इज नो नथिंग फैंसी अबाउट इट इज जस्ट अ पॉइंट दैट लाइज इन ए प्लेन दैट समथिंग टू बी ए प्लेन तो इसका अब आगे क्या मकसद है हम क्या चाहते हैं 
तो ये स्क्रीन पे जो आपने अभी देखा प्लेन इस पर एक पॉइंट पी लगाया था मैंने इसको अब हमें कोई वैल्यू देना चाहते हैं जिस तरह हमने स्ट्रेट लाइन में वैल्यूज दी थी रियल नंबर्स की समहा वी वॉन्ट टू एसोशिएट सम काइंड ऑफ वैल्यू इन सम सेंस टू इट उसका एक तरीका इस तरह से मकसद ये है कि इस पॉइंट को हम कोई अगर वैल्यू दें तो किस तरह दें तो एक तरीका इसका इस तरह हो सकता है कि आप इस पॉइंट के को लीजिए और इस पॉइंट से यू स्टार्ट ड्राइंग यू ड्रॉप अ लाइन फ्रॉम दैट पॉइंट डाउन टू द लाइन वन ऑफ द लाइन एट द बॉटम विच इज वन ऑफ दोज लाइन विच इज मेकिंग दॉर्डिनेट और द प्लेन इट्स नॉट अ कॉर्डिनेट प्लेन राइट नाउ इट्स पार्ट ऑफ द प्लेन और वो हॉरिजोंटल लाइन है इस प्लेन की तो पॉइंट पी से हम एक लाइन ड्रॉप करते हैं स्ट्रेट which intersects the bottom line of the plane uh, at 90 degrees fine we do that good isi tarah se hum ek line draw karte hain from the point p which intersects the the vertical line which we have to agar iski picture dekhein to ye picture mein asal mein aise ho raha hai isko zyada aasani se samajh sakte hain picture mein ye hai ki we have the point p and we have the plane and i am dropping a line straight down from the point p which hits the bottom uh, line which is a horizontal line Similarly, I draw a line from the point P uh, to the left, straight, such that it hits the vertical line uh, at 90 degrees. So, what will happen basically? Well, it will be that basically, when I, the points that I am, uh, my lines are hitting, just like in the example, my line that I have dropped down, straight down, and hit, which hit the uh, horizontal line at 90 degrees, the place where it hits the horizontal line. I'll call, I'll mark off a number there. That will be a unique number. Well, of course it will be. If you look at all you have done is you have marked off a number on the real number line. The bottom line is, it's nothing more than a straight line with a number on it, which you have marked off now. And you have a coordinate on that line. Similarly, the vertical line, where you have drawn the line on the left line, wherever that line hits the vertical line, wherever that line hits the vertical line, there will be the coordinate another coordinate basically that will represent a real number also masla sirf isme itna hai ki this line is vertical whereas the previous one was horizontal lekin concept sara ek hi hai to isse kya hua isse ye hua ki now you have you can read off a value you can you have a certain value assigned to each of these points of intersection horizontal point and the vertical point so for example uh, maybe i hit on the horizontal line the point 4 and on the vertical line maybe i hit the point 3 so here's a picture of what's happening so here's the initial picture we had where we hit uh, the two lines uh, the two lines hit the vertical and the horizontal line and the idea is that as i said the uh, point on the horizontal line say would be 4 or the vertical pair would be 3 hai to ab main isko designate karunga as a coordinate तो अभी आपने फिर स्क्रीन पे ये देखा एक जो पिक्चर थी जो हमने लाइनें बनाई सारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इंटरसेक्शन पॉइंट्स अब मकसद ये है कि ये जो वैल्यूज मैं यहाँ पे देना चाहूँगा इस पॉइंट को सम हाउ आई वांट टू रिप्रेजेंट सम काइंड ऑफ जैसे हमने कोऑर्डिनेट लाइन पे एक हर मार्क ऑफ पॉइंट को एक नंबर वैल्यू दी थी यहाँ पर भी मैं कुछ ऐसे ही करना चाहता हूँ तो वो कैसे करेंगे वो ऐसे करेंगे कि जो वर्टिकल लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट हुई थी वो हम उसकी वैल्यू अगर हमने कहा कि थ्री है और जहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन पर इंटरसेक्ट हुई थी वहाँ पे फोर है तो हम वैल्यू uh, देंगे इस पॉइंट को फोर कॉमा थ्री उसको हम ऐसे लिखेंगे कि प्रेंथसीज फोर कॉमा थ्री प्रेंथसीज क्लोज तो अब ये मैंने एक वैल्यू uh, दी है लेकिन ये है क्या चीज़ वॉट इज दिस थिंग कॉल्ड प्रेंथसीज फोर कॉमा थ्री तो इसको थोड़ा सा डिटेल में डिफाइन करना पड़ेगा uh, मकसद सिर्फ इतना है कि आई हैव विद दिस प्रोसीजर ऑफ ड्रॉपिंग लाइन टू द लेफ्ट एंड टू एट द बॉटम एसोसिएटेड ए यूनिक point in the plane with something unique uh, which i will define now this something that i unique that i'm talking about ye jo 4 comma 3 tha this is what we call an ordered pair to ab isko thoda sa define karte hain ki ordered pair hota kya hai to ye 4 comma 3 hai kya asal mein ye jo humne abhi likha screen ke upar uh, point ko humne p ko represent kiya tha 4 comma 3 se it certainly looks like an interval to me yani main dekhta hu parenthesis 4 comma 3 parenthesis closed looks like the interval that we talked about in the previous lectures lecture number 1 mein uh, looks like the interval from 4 to 3 4 and 3 not included so point ye clarify karne ka hai ki that's not what it is yahan pe unfortunately ek uh, problem hai mathematics mein problem to nahi hai but i guess you could say in a sense it's a problem 
वो ये है कि अब्यूज ऑफ नोटेशन इज वॉट वी कॉल इट अगर नोटेशन हम कई चीज़ों की रिपीट ना करें तो मैथमेटिक के आइडिया मैथमेटिक्स के जो आइडियाज़ हैं वही इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि उसके लिए अगर हर बार नई नोटेशन इस्तेमाल की जाए तो आ, बात जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है लिहाजा हम ये करते हैं मैथमेटिक्स में कि समटाइम्स यूज द सेम नोटेशन फॉर डिफरेंट आइडियाज और कॉन्टेक्स के हवाले से हम कहते हैं कि हम जज करते हैं कि वॉट आर वी टॉकिंग अबाउट तो यानी अब यहाँ पर कॉन्टेक्स जो है हमारा वो है ग्राफ्स एंड कॉर्डिनेट प्लेन सो वन एवर आई राइट डाउन फोर कामा थ्री या इन जनरल आई राइट डाउन ए कामा बी एंड इट लुक्स लाइक एन इंटरवल इट्स नॉट एन इंटरवल इट्स एक्चुअली ए एन ऑर्डर्ड पेयर एंड दैट्स वर आई विल बी टॉकिंग अबाउट इन दिस कॉन्टेक्ट तो ये ऑर्डर्ड पेयर क्या है इट्स जस्ट अ पॉइंट अ वे ऑफ आइडेंटिफाइंग ए क्वान्टिटी विद अ पॉइंट इन द प्लेन तो अब वॉट वील डू इज वील राइट to represent a point and its association with the uh, ordered pair an ordered pair in the um uh, on on the plane what we will write is we will write this as p parentheses 4 comma 3 for, for example in this case we would write p parentheses 4 comma 3 to represent the point p with coordinates what we will call these things is coordinates yani jo ordered pair tha will be represented as a coordinate now of the point p so that's basically what uh, why we did all this construction let's move on acha ek cheez aur thodi si main batata chalu about ordered pairs ye yaad rakhein ki jab main likhta hu ordered pair 4 comma 3 it's not the same as the ordered pair 3 comma 4 that's the whole point of being ordered i mean order does matter yani agar 4 comma 3 main likhta hu to it's not going to be the same thing as 3 comma 4 just a small slide i think it was pretty obvious intuitively to most of you लेकिन जस्ट बी ऑन द सेफ साइड मैंने सोचा कि आई शुड मैंशन दैट सो दैट्स वन थिंग टू कीप इन माइंड ए कामा बी इन इफ यू टॉक इन जनरल टर्म्स इज नॉट इक्वल टू बी कामा ए दे आर डिफरेंट पॉइंट्स दे कॉरस्पॉन्ड टू डिफरेंट पॉइंट्स इन द प्लेन दीज टू आर कॉर्डिनेट्स ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स इन द प्लेन वन वे टू से दैट वुड बी दैट अब आगे चलते हैं अच्छा अब बार बार कॉर्डिनेट प्लेन कहना थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज इट्स अ बिग वर्ड तो कुछ नई दो तीन टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको मैं बता देता हूँ यू कैन वी कैन यूज दम इंटरचेंजेबली तो वैन वी टॉक अबाउट द कॉर्डिनेट प्लेन इसको हम कभी कभी एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं uh, और क्यों कहते हैं थोड़ा सा इसके बारे में जानना चा, चा, चाहिए हमें एक्स वाई प्लेन का क्या मतलब वो एक्स वाई प्लेन का मतलब ये है कि uh, जो आपकी हॉर्जोंटल लाइन थी जिसपे हमने मार्क uh, ऑफ किया था एक पॉइंट दैट इज द लाइन वी कॉल द एक्स एक्सेज यानी वील दिस इज जस्ट टर्मिनोलॉजी Uh, जो हॉर्जोंटल लाइन है उसको हम कहेंगे अब एक्स एक्सेस और जो वर्टिकल लाइन थी वील कॉल दैट दी वाई एक्सेस टुगेदर वी कॉल इट द रिजल्टिंग प्लेन वील स्टार्ट कॉलिंग इट फ्रॉम नाउ ऑन आल्सो एज द एक्स वाई प्लेन कॉर्डिनेट प्लेन भी कहेंगे बट इट्स इजी टू से एक्स वाई प्लेन और साथ ही साथ हमने यहाँ पे एक्स वाई प्लेन की जब बात की तो आई हैव इंट्रोड्यूस द नोशन ऑफ द एक्स एक्सेज इन द वाई एक्सेज सम टर्मिनोलॉजी बेसिकली टू कीप इन माइंड अब बात करते हैं कि ये तो हो गई टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट द एक्स एंड वाई प्लेन इज एन एक्स एंड वाई एक्सेस आर अब जो अब थोड़ी सी बात करते हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले एक एसोसिएशन क्रिएट की थी बिटवीन पॉइंट्स ऑन द एक्स एंड वाई एक्सेस राइट वर्टिकल हॉर्जोंटल लाइन विद द पॉइंट्स इन द प्लेन ये तो हमने देख लिया कि हम कर सकते हैं लेकिन सवाल ये है कि इज दिस यूनिक यानी जिस तरह हमने कॉर्डिनेट लाइन पे वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस की थी उसी तरह से क्या ये जो हमने एसोसिएशन क्रिएट की है बाई ड्रॉपिंग पर्टिकुलर लाइन इज दिस गोइंग टू बी यूनिक आई मीन फोर थ्री इज इट द ओनली पॉइंट दर आई गेट वेन आई ड्रॉप लाइन फ्रॉम फोर थ्री एंड सो फोर्थ वेल इट सो हैपन्स दैट दैट इज द केस और इसका एक बड़ी सिंपल सी आर्ग्यूमेंट अगर आप नोट कीजिए और थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में आई गेस यू कूड ऑलवेज प्रूव थिंग्स मैथमेटिकली बट यू डोंट हैव टू इन दिस केस इज पेटी ऑब्वियस कि जब आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉप की फ्रॉम एनी पॉइंट to the x axis it hits that x axis uniquely in just one point that's it there's no other point it will hit or similarly jab aapne y axis pe line draw ki thi uh, to the left and it hit the y axis that's the only one point it will hit uh, the the line that you drew uh, horizontally to the so that it hit the y axis so really it's pretty obvious ke this assignment will be one to one yani to one each point in the plane will correspond only one uh, ordered pair and that's why we have this one to one correspondence which is exactly what we were looking for aage dekhte hain kya hai 
अच्छा अब अगर हम पॉइंट्स प्लॉट करना चाहें कोऑर्डिनेट प्लेन में या एक्स वाई प्लेन में तो वो कैसे करेंगे हम सिंपल सी बात है कि अगर आप एक कोई पॉइंट uh, लीजिए पी और एक तो हमने देख लिया कि अगर हम लाइंस ड्रॉ करें परपेंडिकुलर सो दैट दे हिट द वाई एक्स इन द एक्स एक्सिस हमारे पास एक uh, उसकी ऑर्डिट वैल्यू आ जाती है ऑर्डिट पेयर आ जाता है जो उस पॉइंट से कॉरस्पॉन्ड करता है लेकिन उसका ऑपोजिट क्या होगा यानी कॉन्वर्स क्या होगा यानी अगर मैं आपको कोई पॉइंट देता हूँ ए कॉमा बी हाउ डू आई प्लॉट दैट ऑर्डिट पेयर ऑन दी कॉर्डिनेट प्लेन और दी एक्स वाई प्लेन वेरी सिंपल यू हैव द आइडिया ऑफ एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस और वेन यू टॉक अबाउट द पॉइंट ए कॉमा बी यू आर सेंग दैट यू टेक दर ए वैल्यू इन दैट ऑर्डर पेयर एंड फाइंड इट ऑन द हॉर्जोंटल लाइन एंड मार्केट ऑफ देयर एंड यू टेक योर बी वैल्यू एंड मार्केट ऑफ ऑन दी वाई एक्सिस फाइंड इट देयर एंड मार्केट ऑफ एंड जस्ट sort of imaginary draw imaginary lines from those two points where and look at where they intersect each other wherever they intersect each other that will be the point p there will be a point determined by those two numbers or that by that ordered pair to is tarah se aap dekhiye ki this also uh, you know gives support to the idea that this assignment of uh, ordered pairs to the points in the plane is unique kyunki aapne converse bhi dekh liya पहले तो हमने देखा था कि लाइंस एक गिवन अ पॉइंट वी कैन ड्रॉ लाइंस एंड गेट अ यूनिक ऑर्डर्ड पेयर अब एक ऑर्डर्ड पेयर मैं आपको देता हूं तो यू कैन फाइंड अ यूनिक पॉइंट क्योंकि जाहिर है जब आप दो लाइनें ड्रॉ करेंगे तो आई थिंक यू विल बी इट वोंट टेक टू मच टू कन्विंस यू दैट दोस टू लाइन्स विच विल बी परपेंडिकुलर टू इच अदर बाय द वे विल इंटरसेक्ट ओनली इन वन यूनिक पॉइंट तो दैट विल बी द यूनिक पॉइंट इन दैट प्लेन तो दिस इज हाउ यू एसोसिएट पॉइंट इन द प्लेन विद दी ऑर्डर पेयर और यहाँ से ये एक और चीज भी जाहिर होती है कि the a value that you took from your ordered pair is what we call uh, an x value because it lies on the x axis and the value b that you took from the ordered pair lies on the y axis so we'll call it the y value of the ordered pair so just some terminology and some um, things to keep in mind for future reference kabhi kabhi hum ye terminology istemal karenge x value y value and we'll see now we see where it comes from basically अच्छा अब मजे की बात यह है कि इस कॉरस्पॉन्डेंस uh, जो हमने स्टैब्लिश किए बिटवीन पॉइंट्स इन द प्लेन एंड द ऑर्डर पेयर्स इससे बड़े मजे के रिजल्ट्स आते हैं और वो दैट दो रिजल्ट्स आर द पॉइंट दैट वी डिफाइन दिस होल प्रोसेस वो रिजल्ट ये कि इस कंस्ट्रक्शन के साथ ये जो कॉरस्पॉन्डेंस हमने क्रिएट किए नाउ वी कैन बेसिकली टॉक अबाउट एल्जब्रेक इक्वेजन और आइडियाज विच आर काइंड ऑफ एबस्ट्रैक्ट बिकॉज देर ऑल इक्वेजन एंड इन्वॉल्विंग एक्सेज एंड वाइज Uh, we can talk about them in terms of geometry or pictures so it will be easier to visualize things abstract things can be visualized jis tarah se humne coordinate line mein ke bare mein jab baat ki thi to humne kaha tha ki abstract real number set is totally abstract but if you put it on the plot it on the uh, coordinate line things become more concrete to us waqt to shayad aapko itna clear na hua ho ke what was i trying to say but now you will see it what what this whole the, the beauty of this whole process is अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं सिमिलरली uh, uh, कुछ ज्योमेट्रिक चीज़ें जो पिक्चर्स हमारे पास पहले थी अब हम उनको एल्जब्रेकली देख सकते हैं एंड मे बी डू सम मोर स्टफ कभी कभी ज़रूरत महसूस होती है कि आप कोई पिक्चर है आपके पास या कोई ग्राफ है एंड यू वॉन्ट टू लुक एट द इक्वेजन एसोसिएटेड विद दैट सो यू कैन डू दैट ऑल्सो विद दिस काइंड ऑफ प्रोसेस वी जस्ट लुक डैट सो दट सी वॉट वी कैन डू विद दीज थिंग्स अच्छा इससे पहले कि हम एग्जाम्पल्स देखें एक थोड़ी सी और डिटेल uh, जो मैं आपको बता दूँ वो ये है कि यूजुअली uh, आमतौर पे जब हम लेबलिंग्स की बात करते हैं यानी जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन की तो हम uh, आमतौर पे इस्तेमाल करेंगे इसका नेमल बदल एक्स वाई प्लेन लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कई बार फिजिक्स में फॉर यू नो कल्चरल रीजंस एंड टेक्निकल रीजंस हम हॉरिजॉन्टल uh, लाइन को लेबल करेंगे एज टी एंड वर्टिकल लाइन जो होगी हम उसको एस कहें शायद या और कभी कभी आप ये भी देख सकते देखेंगे कि हॉरिजोंटल लाइन विल बी लेबल्ड एज दी यू एक्सेज and uh, the vertical line will be labeled as the v axis or vice versa some kind of combination of these two or the tns uh, variables uh kyunki dekhen to really x and y have nothing uh, special about them it could be anything we can say uh, alif and ba for example right agar urdu mein aap math karte hain to yakinan something like this is what you would look at to ye aadat banane ki zarurat pe matlab aadat na ban jaye isliye main aapko is choti si warning de raha hu कि X एंड Y doesn't have any special meaning to it. It could be U and V, it could be T and S and anything basically. Alif and B or Alif or B. 
could be anything. So ये थोड़ी सी एक warning थी जो ताकि हम आदत ना बना लें x and y की. आगे चलते हैं. अच्छा अब ये जो हमने देखा अभी तक so far whatever we have seen यहाँ पे इस सारे सिस्टम का ये जो हमने x y plane देखा या coordinate plane देखा इसका एक और नाम भी है. It is also known as the rectangular plane system. Rectangular इसलिए कि basically अगर आपने वो construction देखी जो हमने draw की थी कि vertical line और एक horizontal line draw की from a point right and we looked at where it intersected the x axis and the y axis तो इसमें really आप देखें तो pictures की अगर आप जब देखेंगे जो हमने देखी भी बल्कि थोड़ी देर पहले तो उसमें एक rectangle सा बन रहा था तो everything is done in terms of rectangular sort of notions तो इसको इसलिए हम एक नाम और देते हैं rectangular coordinate system अच्छा ये तो इसकी बात हो गई इसकी थोड़ी सी और detail देखते हैं इसके अंदर कुछ और details हैं वो क्या हैं ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन था इसमें आप नोट कीजिए इफ यू गो बैक टू द पिक्चर और हेयर्स द पिक्चर ऑन द स्क्रीन राइट नाउ इस पिक्चर में बेसिकली आप नोट करें कि आपके पास चार टुकड़े हैं चार हिस्से बने हुए प्लेन के यानी आप दो लाइनें जब इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को एट 90 डिग्रीज व्हिच इज व्हाट डिटरमिनेस अ प्लेन और व्हाट डिफाइंस अ प्लेन विदाउट एनी यू नो कोऑर्डिनेट सो फार तो इसमें चार हिस्से बनते हैं वन टू द राइट उसके बाद लेफ्ट उसके बाद उसके नीचे वाला और साथ वाला यानी पिक्चर में आपको देख रहे हैं कि इसमें हम इसको लेबल कर लेते हैं वन टू थ्री एंड फोर तो ये चार क्वाड्रेंट्स बनते हैं दिस फोर सेक्शंस और पीसेस आर वाटर कॉल द क्वाड्रेंट्स ऑफ ए कोऑर्डिनेट प्लेन यानी अब प्लेन छोड़िए अब लेट्स जस्ट टॉक अबाउट खास बात ये है कि इसमें थोड़ी सी जब आगे चल के हम डिटेल में बातचीत करेंगे अबाउट सम मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स तो वील सी दैट वी नीड टू समटाइम्स आइडेंटिफाई क्विकली कि कौन सा कोऑर्डिनेट कौन से कोऑर्डिनेट में लाया करता है विच कोऑर्डिनेट लाइज इन विच कोऑर्डिनेट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन तो मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि माइनस या बात करते हैं फोर कॉमा थ्री जैसे हमने पहले बात की थी तो वे डज दैट लाए ये बड़े आसान सा तरीका है लाइज इन द इसको डिटरमिन करने का कहाँ लाए करता है और वो ये है कि पहले तो मैं कहूँगा कि फोर एंड थ्री लाइज इन द फर्स्ट कॉर्डिनेट वाई एम आई सेंग दैट वो इसलिए नोट कीजिए कि फोर विच इज द एक्स वैल्यू इज पॉजिटिव सो द हॉर्जोंटल लाइन इज द एक्स एक्सेस तो इफ यू थिंक अबाउट इट देर इज अ यूनिक पॉइंट इन द मिडल ऑफ द coordinate plane it is what uh, where the, the two lines intersect each other now really we haven't talked about it so far but if you think about it what is that unique point well really if you think about it has to be the point zero zero the coordinate zero zero right uh, the, the the point with coordinates zero comma zero the reason is that uh, it is the center the lines intersect each other in a sense at the center of each other so that is why we designate that as zero comma zero so the x value on the at that point is zero, and the y value is also zero at that point. So now going back to the point four comma three, where does it lie? Well, x value is four, so it must be to the right of the point zero for x. So I move four units to the right. Similarly, three is positive, so it must be three units up on the x-axis because it's a positive number. So I move up uh, on the y-axis, and I get the point four comma three. And it lies in the first quadrant. If you use that construction of rectangular system or the dropping those lines that we did earlier, or you will see that that point four comma three lies in the first quadrant. Similarly, if you talk about any one point, we will make a general example. For example, for minus two and three, where does that lie? Note that the x value is minus two, so it must be to the left of the zero point zero zero. क्योंकि x वैल्यू वहाँ पे जीरो थी उसकी। Similarly उसकी माइनस टू कॉमा थ्री की बात हुई है, तो थ्री मस्ट बी अगेन ऑन टॉप, ऑन दी दी अपर पार्ट ऑफ़ दी वर्टिकल लाइन। Therefore, if you plot it, where does it lie? You move left by two units on the horizontal line and up three units, and you are actually in the second quadrant। इसी तरह से अगर आपके पास दोनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं आपके उसकी वैल्यूज x एंड y जो हैं उनकी वैल्यूज नेगेटिव हैं तो यू मस्ट बी इन द फोर्थ आई एम सॉरी इन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड सिमिलरली अगर वाई वैल्यू नेगेटिव है और एक्स वैल्यू पॉजिटिव है सो यू मस्ट बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट इस सब आइडिया की एक समरी अभी आपके सामने स्क्रीन पे आती है यू कैन सी द पिक्चर 
and hopefully it will give you some idea of what I was talking about. So in this picture, screen, we have summarized uh, the idea of a plane, coordinate plane with points on it and the various coordinates, uh, the quadrants that it divides into and where each coordinate with the different signs lies in. So this was a summary of it and hopefully it will make sense. It's also in your textbook so you can refer to that. Okay, now let's talk about um, the equations. We talked a little earlier about the about um, expressing idea, algebraic ideas geometrically and vice versa. So let's see what we can say about that. What are these uh, algebraic ideas we are talking about? Achha, algebraic ideas we are talking about, algebraic things we can express geometrically when we are talking about this, so we basically mean equations. I mean we say somebody gives us an equation and we say that we define it picture wise, define kare, yani make a picture of it somehow. So, we can do that by using the coordinate plane exactly and let's do that. Here's an example on the screen of an equation and let's see if we can make a picture out of it on the xy plane. Ab yahan pe aapke paas teen equations hain. Yahan pe 5xy equals 2, x square plus 2y square equals 7 and y equals x cube minus 7. So we uh, want to make a picture of them, but before we do that, um, before we do that, let's talk about uh, something called a solution set. Yani, ye jo equations humne abhi likhi, misal ke taur pe humne pehle pehli wali ki baat ki 5xy equals 2. So iska solution set kya hoga? Iska solution set wo sare numbers honge x or y, jo aise ordered pairs x and y, jo agar main unki values x or y mein is equation mein dalta hoon. So, I have a true statement. If I have a left hand side, I have a value of x or y. So, I have multiply 5 and I have numbers of numbers. So, if I have a result of 2, the number of numbers is satisfied. Those numbers, or actually in this case, because x or y is not satisfied, so if I have numbers in the ordered pairs, these ordered pairs will be called uh, a part or they would be elements of the solution set. So, solution set kya hota hai? It's basically all the uh, numbers or elements inside that solution set uh, are the things that satisfy a given equation. So, let's uh, look at some more examples. Achha, ye ek example hai. Isme dekhiye ke uh, equation di hai 6x minus 4y equals 10. So, iska uh, yahan pe ek pair hai, ek ordered pair, uh, 3 comma 2. Sawaal ye hai ki kya ye is equation ka solution hai ya isko satisfy karta hai ki nahi. To asko maloom karne ka tarika ye hai ki aap x ki value dekhiye jo ki 3 hai and substitute into the x of the equation aur jo y ki value hai 2 usko aap y ki jagah dal dijiye. Aur yahan pe calculation humne ki hui hai screen pe ye hai 6 times 3 minus 4 times 2 equals 10. Well the question is first of all is it? To aap note kar lijiye 6 times 3 jo hai wo 18 hoga, 4 times 2 is 8 subtract 8 from 18 you get 10 which is exactly the right hand side of the equation. Similarly, uh, ek or equation, ek or pair, ordered pair diya hai 2 comma 0. Uh, isko aap agar try karein, jasse bhi screen pe aap dekh rahein, to ye solution nahi hai is equation ka, kyunke iska result 18 aata hai on the left hand side when you substitute the values of x and y into the equation which is not the same as the right hand side which is 10. So, this is the solution and here we have a definition uh, uh, that will help us actually uh, in terms of seeing algebraic objects geometrically. So, here is the definition. Achha, so, definition is definition 1.3.1 is what we call it. The definition is the graph of an equation in two variables uh, x and y is the set of all points in the xy plane whose coordinates are members of the solution set of the equation. So, this definition is graph. So, this is what is the definition of so, Basically, you are saying that you are looking a graph of, a, of an equation is basically um, the set of all those ordered pairs or coordinates on the uh, coordinate plane or the xy plane that when you that satisfy the equation. Basically, that if you take those values of x and y in the ordered pair and you substitute them into the x and y variables in the equation, the equation becomes true. It gives a true statement. 
तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जाम्पल देखी थी उसमें आ, हमने एक पॉइंट देखा जिस जो एक सेटिसफाई करता था एक इक्वेशन को और एक ऐसा पॉइंट देखा जो सेटिसफाई नहीं करता था तो इन टर्म्स ऑफ दैट हम कहेंगे कि जो पॉइंट इक्वेशन को सेटिसफाई करता था लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ दैट इक्वेशन इसी तरह से हम कहेंगे जो पॉइंट सेटिसफाई नहीं करता था डज नॉट लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन तो बेसिकली आप क्या ग्राफ वॉट इज अ ग्राफ रिप्रेजेंट आई मीन इट्स अ पिक्चर बट इट्स अ पिक्चर ऑफ वॉट it's the picture of the uh, solution set of the equation or all those uh, coordinates uh, on the xy plane that satisfy the equation that's exactly what a graph is acha to ek example aur dekhte hain uh, of graphs uh, yahan pe ek equation abhi screen pe aapke samne main likhta hu y equals x square theek hai ji to ye to ek ho gayi equation अब इसको हम ग्राफ करना चाहते हैं इसको हम इन अदर वर्ड्स कभी कभी हम इस्तेमाल करेंगे जो वर्ड्स वो होंगे कि वी वांट टू प्लॉट दिस इक्वेशन और वी वांट टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन कभी कभी ये भी कहते हैं वी वांट टू स्केच दिस इक्वेशन या वी वांट टू स्केच द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन तो ये सारी इंटरचेंजेबल टर्मिनोलॉजीज हैं वी शुड गेट यूज टू दीज और ये हम इस्तेमाल करेंगे फ्रीकुंटली और वेरी फ्रीली तो अब ये एक एग्जाम्पल थी वाई इक्व एक्स स्क्वेयर अब हम इसको ग्राफ करना चाहते हैं वॉट डू वी वॉन्ट टू डू वी बेसिकली वॉन्ट टू Uh, plot all those points or find all those points on the uh, coordinate plane or the xy plane which satisfy this equation so how do we do that ek bada simple sa tarika hai jaise ye example hai isme equation hai y equals x square to isko points dhoondne ka wo wale points jo satisfy karenge is equation ko simple tarika ye ki aap arbitrarily x ki values choose karna shuru kare aur equation ke andar dale और फिर देखें कि y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या आती हैं मिसाल के तौर पे ये स्क्रीन पे आपके सामने एक ग्राफ सा एक, एक टेबल सा है जिसमें मैंने कुछ वैल्यूज चूज किए हैं x की और कॉरस्पॉन्डिंग y वैल्यूज फिर लिखी हैं जो उस x के कॉरस्पॉन्ड करती हैं ये स्क्रीन पे भी आपके सामने है तो इसमें ये चंद वैल्यूज जब मेरे पास आ गई तो वॉट इज द पॉइंट वॉट डू दीज थिंग्स दीज वैल्यूज मीन तो ये वैल्यूज बेसिकली कहती हैं कि ये वो वैल्यूज हैं जो x और y की जो इस ग्राफ को इस इक्वेशन को सेटिसफाई करती हैं यानी ऑब्वियसली मैंने उस इक्वेशन में से x की वैल्यूज डाली तो कॉरस्पॉन्डिंग y की निकली ना वैल्यूज जाहिर है दीज सेटिसफाई द इक्वेशन तो नाउ बेसिकली आई हैव दीज वैल्यूज एंड आई वांट टू प्लॉट दीज आई वांट टू स्केच देम सो टू स्पीक तो बड़ा आसान तरीका है फॉर ईच कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इन दिस टेबल आई हैड अ वाई वैल्यू सो देर फॉर आई हैड अ कॉर्डिनेट फॉर अ पॉइंट इन दी एक्स वाई प्लेन तो इनको अगर मैं प्लॉट करूंगा तो आई विल गेट ए स्केच ऑफ द सोल्यूशन टू दिस इक्वेशन लेकिन ये देखिए कि वाई इक्वल एक्स स्क्र जो है इसके अंदर तो मैं ये एक स्क्वेरिंग टाइप की इक्वेशन है यानी मैं कोई भी नंबर डालूंगा उसका स्क्वेयर निकल आएगा राइट right? लेकिन ये देखें कि ये तो मैं कोई भी नंबर इसमें डाल सकता हूं क्योंकि हर नंबर का रियल नंबर का एक्स स्क्वेयर होता है तो देर आर द पॉइंट इज दैट देर आर इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन टू दिस इक्वेशन आई कैन कीप पुटिंग दम इन एंड कीप गेटिंग कॉरस्पॉन्डिंग वाई वैल्यूज तो मैं सब तो प्लॉट नहीं कर सकूंगा लिहाजा जो टेबल में मैंने थोड़ी सी प्लॉट की थी जो वैल्यूज डिटरमिन की थी आई विल यूज दोज एंड आई विल प्लॉट दोज इन एज अ ग्राफ ऑन द एक्स वाई प्लेन तो लेट्स डू दैट एंड हेयर द पिक्चर वी गेट तो इस पिक्चर में आप देखिए कि यू हैव ए यू शेप पिक्चर बेसिकली एंड आई हैव प्लॉटेड द पॉइंट दर आई हैड इन द टेबल तो इज दर ऑल दो यानी इसके अलावा भी कोई Uh, और कुछ हमें करना चाहिए यकीनन करना चाहिए असूलन तो हमें सारे पॉइंट्स जो उस इक्वेशन को सेटिसफाई करते हैं प्लॉट करने चाहिए लेकिन मैंने जैसे कहा कि देर इन्फिनेटली मैनी ऑफ दोज एंड नो बड़ी इन दिस एटलीस्ट ऑन दिस प्लानट हैज दैट टाइम टू प्लॉट इन्फिनेटली मैनी पॉइंट्स तो वॉट वी विल डू इज वील जस्ट सेटल फॉर एन अप्रॉक्सीमेशन यानी जो पिक्चर अभी आपके सामने स्क्रीन पर आई विल टेक दैट एज दी दी ग्राफ ऑफ द इक्वेजन वाई इक्वल्स एक्स स्क्र यू विल कीप इट इन माइंड दिस इज एन अप्रॉक्सीमेशन लेकिन इट्स अ वेरी गुड अप्रॉक्सीमेशन यानी वील से दैट दिस इज द रफ आइडिया ऑफ वॉट द ग्राफ शुड लुक लाइक फॉर सम वैल्यूज ऑफ द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन अच्छा जी तो एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं ऑफ ग्राफिंग और स्केचिंग द ग्राफ ऑफ सर्टन इक्वेजन ये एक और एग्जाम्पल आपके सामने अभी स्क्रीन पे आ रही है द इक्वेजन इज वाई इक्वल्स वन ओवर एक्स और हम चाहते हैं इसको स्केच करना तो इसको कैसे ग्राफ करेंगे 
इसको बिल्कुल उसी तरह से कर लेते हैं जैसे पहले वाली एग्जाम्पल हमने की वाई इक्वल एक्स स्क्वेयर इसमें आप एक टेबल बनाइए कुछ वैल्यूज चूज कीजिए एक्स के लिए और इक्वेजन में डालिए और कॉरस्पॉन्डिंग वाई वैल्यूज जो आएंगी उनको इस्तेमाल करके एक ऑर्डर्ड पेयर बनाए वो एक रिप्रेजेंट करेगा पॉइंट इन द कॉर्डिनेट प्लेन और उन सबको प्लॉट कीजिए कनेक्ट दैम and you get uh, an uh, a sketch of the graph of that equation let that's exactly what we'll do to ab isme kuch points aap koi bhi le lijiye aasan se x ki value ke liye um, natural numbers ho gaye unki calculation aasan hoti hai to ye ek table mein banata hu maine apni pasand ke kuch numbers isme liye uh, for example x could be 1 2 3 4 something like that aur uske baad jab y ki values hongi wo reciprocals hongi is in values ki तो इनको जब मैं प्लॉट करूंगा तो पिक्चर मेरे पास कुछ ऐसी आएगी ये फिगर में आपके सामने अच्छा नोट कीजिए कि ये पिक्चर तो आ गई हमारे पास लेकिन इसमें कुछ पिक्चर में भी आप नोट कीजिएगा कि कुछ डिसकंटिन्यूटी सी है यानी कुछ ब्रेक सा है बीच में एक कुछ सिमेट्री सी नहीं है ये मैं रफली इस्तेमाल कर रहा हूँ अल्फाज विल टॉक अबाउट सिमेट्री इन सेकेंड तो वो ये इस वजह से है कि आप इसमें डिवाइड जीरो से नहीं कर सकते So you cannot have x equals zero, and that's why there's a break in the graph, in a sense, so to speak. I'll let you think about that. We'll move on. अच्छा जी, अब next चीज जो हम बात करते हैं वो है intercepts की, यानी graphing के हवाले से हम बात करेंगे कि what are known as intercepts of graphs. तो intercepts क्या होते हैं? Basically, intercepts are those ordered pairs in which you have one value, either the x or the y, as zero. तो डिपेंड करता है कौन सी वैल्यू जीरो है उसके हवाले से हम इनको नाम देते हैं यानी अगर एक्स की वैल्यू जीरो है से यू हैव फॉर एग्जांपल सम ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी उसमें ए की वैल्यू अगर जीरो है तो रिमेंबर ए रिप्रेजेंट्स दी एक्स एक्सेस तो अगर ए की वैल्यू जीरो है तो आपके पास रियली जो पेयर है वो है जीरो कॉमा बी तो इसको अगर आप प्लॉट करेंगे इफ यू प्लॉट इन ऑन दी कॉर्डिनेट प्लेन और दी एक्स वाई प्लेन You will actually be on the y-axis. Your point will be on the y-axis corresponding to that ordered pair. Obviously, if you think about it, it's pretty obvious. Uh, similarly, if your y-value is zero, then you will get something like a comma zero. Uh, your y-value is zero. In that case, when you plot this point on the coordinate plane, your uh, point will be on the x-axis. तो ये आप ट्राई करके लिए देख लीजिए बड़ा सिंपल सी बात है पॉइंट uh, ये है कि जिस में uh, जिस ऑर्डर्ड पेयर में आपकी वैल्यू uh, एक्स uh, की जीरो थी उसको हम कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट और जहां पे आपकी वाई uh, की वैल्यू जीरो थी उसको हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट अच्छा जी तो अब इंटरसेप्ट की जो बात हो रही है तो इसमें जो हमने अभी बात की कि कुछ वैल्यूज जहां पर एक्स की वैल्यू जीरो है और एक और फॉर्म देखी जहां पे वाई की वैल्यू जीरो है इनके स्पेशल नाम नाम होते हैं दे हैव स्पेशल नेम्स फॉर दिस काइंड ऑफ पॉइंट्स जहां पे हम कहते हैं कि एक्स की वैल्यू जीरो uh, है तो यानी वी हैव समथिंग लाइक जीरो कॉमा बी मिसाल के तौर पे जीरो कॉमा टू हो सकता है तो ये पॉइंट कहाँ पे लाए करेगा ये पॉइंट लाए करेगा ऑन दी वाई एक्सेस क्योंकि वाई की वैल्यू टू होगी और एक्स की वैल्यू जो है वो जीरो है तो ये आप खुद भी ट्राई करके देख लीजिए दैट्स एग्जैक्टली वट विल हैपन सिमिलरली अगर आपके पास कोई पॉइंट है जिसमें b की वैल्यू y वैल्यू जो है आपकी y वैल्यू अगर जीरो है मिसाल के तौर पे टू कॉमा जीरो तो ये कहाँ पे लाए करेगा इन द कॉर्डिनेट प्लेन ये लाए करेगा ऑन द x एक्सिस वेर द पॉइंट x इक्वल्स टू एंड y इक्वल्स जीरो ये भी आप ट्राई कर लीजिए दिस इज प्रेडी स्ट्रेट फॉरवर्ड तो इन जनरल वेन एवर यू हैव अ पॉइंट विद वन ऑफ दर दस वैल्यू इज इक्वल टू जीरो दैट पॉइंट लाइज ऑन द वाई एक्सिस and if your uh, coordinate uh, y coordinate is 0 and you have um, a as some number then that point lies on the x axis so these are special names for them is uh, intercepts uh, in the one in the case where the point lies on the y axis we call it the y intercept and the point that lies on the x axis with y value 0 we call it the x intercept तो इसके बारे में भी थोड़ी सी कुछ इसकी इसके हवाले से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो अभी आपके सामने स्क्रीन पे आती हैं लेट्स सी व्हाट दे आर फाइंड ऑल द इंटरसेप्ट्स ऑफ द फॉलोइंग थ्री इक्वेशंस इक्वेशन नंबर वन है ये पार्ट ए जो है उसका वो है थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल सिक्स सेकेंड जो पार्ट है इस एग्जाम्पल का वो है एक्स इक्वल वाई और पार्ट सी जो है वो है वाई इक्वल्स ओवर एक्स तो इसके पहली का सोल्यूशन uh, देखते हैं क्या है पार्ट ए का 
اس کے ہمیں انٹرسیپٹس معلوم کرنے ہیں ایکس انٹرسیپٹس اینڈ وائی انٹرسیپٹس سو ہاو ڈو وی فائنڈ دیم اچھا اگر آپ ڈیفینیشن آپ کو یاد ہو کہ انٹرسیپٹ کی کیا ڈیفینیشن ہے سی وی وانٹ ٹو فائنڈ دی ایکس انٹرسیپٹ تو ایکس انٹرسیپٹ کا مطلب ہے کہ آپ کا جو جو وائی ویلیو ہے وہ زیرو کی برابر ہوگی تو آپ یہی کیجئے کہ آپ کی جو ایکویجن آپ کو دی ہوئی ہے اس میں وائی کی جو ویلیو ہے اس کو زیرو کر دیجئے اور سالو اٹ فور ایکس وٹ ایور ریمینس ان یور ایکویجن یو سالو اٹ فور ایکس تو فار ایگزامپل ان کیس آف دی پارٹ اے دیٹ وی ڈوئنگ وی ہیو ود وائی ایکول زیرو وی ول گیٹ تھری ایکس ایکول سکس کیونکہ ٹو ٹائم زیرو زیرو ہو جاتا ہے اینڈ وین یو سالو اٹ فار ایکس بائی ڈیوائڈنگ بوتھ سائڈ بائی تھری یو گیٹ ایکس ایکول ٹو تو یہ آپ کا ہو جائے گا ایک انٹرسیپٹ یعنی بیسکلی جس سے آپ کہیں گے ایکس انٹرسیپٹ یعنی وائی کی ویلی زیرو ہے ایکس کی ویلی ٹو تو ایز اے کوآڈنیٹ اور ایز این آڈٹ پیئر دس وڈ بی ٹو کام زیرو اینڈ یو کین پلاٹ اٹ وین یو پلاٹ اٹ یو سی اٹ لائز آن دی ایکس ایکسز سو دس از دی ایکس انٹرسیپٹ لیٹس لوکیٹ واٹ ہیپنس وین یو ٹرائی ٹو فائنڈ دی وائی انٹرسیپٹ لیٹس لوکیٹ دیٹ یہاں پہ ہمارے پاس ہے کہ اب ہمیں وائی انٹرسیپٹ معلوم کرنا ہے تو ہمیں ظاہر ہے ایکس کی ویلی زیرو ہوگی بائی ڈیفینیشن آف واٹ وی مین بائی ان دا وے وی ڈیفائن دا وائی انٹرسیپٹ تو یہ اگر آپ اس میں وائی کی ویلی زیرو کر دیں اس اکویشن میں پارٹ اے کی تو یو ول گیٹ ٹو وائی ایکول سکس اینڈ اف یو سالو فار وائی یو گیٹ وائی ایکول تھری تو یہ آپ کی آپ کی جو وائی کو تھری ویلیو ہے اس میں ظاہر ہے کارسپونڈنگ ایکس ویلیو جو ہوگی زیرو ہوگی تو دس وڈ بی دی وائی انٹرسیپٹ آف دس اکویشن اینڈ دا پوائنٹ ایکچولی دس کوآڈنیٹ وڈ لائی آن دی ایکس ایکسز اینڈ It will be 0,3. That's uh, your y-intercept. Let's move on. Achha, to equation which is on the screen is y equals 1 over x. So we have intercepts. So we have to find the x and the y-intercepts. Uh, start with the x-intercepts. What is the x-intercept? X-intercept is where y equals 0. Ho. So if you set that equal to 0, y equals 0 in this equation, you get 1 over x equals 0. اب اس پہ ادھر غور کیجئے ون اوور ایکس ایکول زیرو کا کوئی سلوشن نہیں ہے کیونکہ اگر آپ ملٹیپلائی کریں بوتھ سائڈس بائی ایکس یو گیٹ ون ایکول زیرو سو آف کورس دیر کانٹ بی اینی سلوشنس ادر وائز یو گیٹ ون ایکول زیرو وچ از ٹوٹلی کانٹروڈکٹری سملرلی اگر آپ اس کے وائی انٹرسیپٹس معلوم کرنا چاہیں گے تو اس میں ایکس ایکول زیرو ہونا چاہیے بٹ اف یو ڈو دیٹ یو ڈیوائڈنگ بائی زیرو وچ از آلسو ناٹ الاؤڈ تو اس کی کنکلوژن کیا ہے کنکلوژن یہ ہے کہ اس میں اس اکویشن میں یو ڈونٹ ہیو اینی انٹرسیپٹس آئی مین ان آئی در کیس اف یو ٹرائی ٹو فائنڈ دی ایکس انٹرسیپٹ اور اف یو ٹرائی ٹو فائنڈ دا وائی انٹرسیپٹ یو ڈونٹ ہیو یو ڈونٹ یو گیٹ کانٹروڈکٹری اسٹیٹمنٹس اور تھنگس یو ڈونٹ لائک ان میتھمیٹکس سو ٹو اسپیک اینڈ دیٹس وائی یو بیسکلی سی دیٹ یو ڈو دس اکویشن ڈزنٹ ہیو اینی ایکس اور وائی انٹرسیپٹس لیٹس موو آن اچھا اب نیکسٹ ٹاپک جو ہمارا ہے اس لیکچر کا وہ ہے سمیٹری تو سمیٹری کیا چیز ہوتی ہے لیٹس شو یو سم تھنگ ایکچولی اسکرین پہ ایک میں ایک ریکٹینگل بناتا ہوں اینڈ پٹ سم پوائنٹس آن اٹ اینڈ یو سی وٹ آئی مین بائی سمیٹری تو لیٹس لوکیٹ دیٹ یہاں پہ دیکھیے کہ ایک ان چار پوائنٹس کو اگر آپ لیں یعنی میں آربٹری پوائنٹس کی بات کر رہا ہوں آئی وونٹ بی ٹاکنگ اباؤٹ پرٹیکولر پوائنٹس لیٹس وی ہیو پوائنٹس ایکس کاما وائی ایکس کاما مائنس وائی اینڈ وی ہیو دا پوائنٹس ایکس کاما آئی ایم سوری وی ہیو مائنس ایکس کاما وائی اینڈ وی آلسو ہیو مائنس ایکس مائنس وائی یہ چار پوائنٹس ہیں جو کہ چار ڈفرنٹ کوارڈنٹس میں لائے کرتے ہیں آف دی ایکس وائی پلین نوٹ کیجئے کہ اف یو جوائن دیم دے فارم اے ریکٹینگل تو یہ جو چار پوائنٹس ہیں جو ریکٹینگل فارم کر رہے ہیں ان کے اندر ایک سمیٹری ہے سم کائنڈ آف این آئیڈیا آف سمیٹری آئی مین جسٹ بائی لوکنگ ایٹ دا ریکٹینگل آئی تھنک یو کین سی وٹ آئی مین اگر آپ ان دو پوائنٹس کو دیکھیں لیٹس گو بیک ٹو دا اسکرین یہاں پہ دو پوائنٹس جو ہیں ایکس کاما وائی اینڈ دا پوائنٹ ایکس کاما مائنس وائی ان میں سمیٹری یہ کہ دے آر میرر امیجز اکراس دی ایکس ایکسز یعنی جو ایکس وائی ہے اس کے بالکل نیچے رائٹ آن دا باٹم آف دیٹ از دا پوائنٹ ایکس کاما مائنس وائی تو جب یہ سچویشن ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دیز ٹو پوائنٹس ایکس وائی اینڈ ایکس کاما مائنس وائی آر سمیٹرک اباؤٹ دی ایکس ایکسز اسی طرح سے اگر ہم پوائنٹس کو دیکھیں یہ دو پوائنٹس ہیں ایکس اور وائی اینڈ مائنس ایکس اینڈ وائی تو دے آر سمیٹرک اباؤٹ دا وائی ایکسز بیکاز ان اے سینس دیز ٹو آر میرر امیجز اکراس دی وائی ایکسز اور ایک تیسرا پوائنٹ آف سمیٹری جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے اور سمیٹرک جو پوائنٹس ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں وہ ہیں دو پوائنٹس ایکس اور وائی 
और दूसरा पॉइंट है माइनस एक्स माइनस वाई इसमें ज़रा सी इंटरेस्टिंग सिमेट्रिक है द पॉइंट इज दैट दिस दीज टू पॉइंट्स आर सिमेट्रिक अबाउट द ऑरिजिन यानी अगर आप ऑरिजिन के हवाले को एक तरह से आप देखें एज अ मिरर दीज टू आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर अक्रॉस द ऑरिजिन अच्छा जी तो ये सिमेट्री की हमने बात की दिस इज हाउ वी डिफाइन सिमेट्री लेट्स डू एन एग्जाम्पल आई मीन कि देखेंगे क्या मकसद क्या है सारी सिमेट्री की जो हमने बात की वेर कैन वी यूज इट मे बी तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एक्चुअली जब हम ग्राफ करते हैं वेन वी ग्राफ थिंग्स वेन वी ग्राफ दी दी यू नो वेन वी स्केच द ग्राफ ऑफ एन इक्वेजन सिमेट्री कैन एक्चुअली हेल्प अस अलॉट इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग टाइम यानी हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज को देख के काफी जल्दी ग्राफ बना सकते हैं तो हेज एन एग्जाम्पल ऑन द स्क्रीन वी कैन लुक एट राइट नाउ लेट्स लुक एट दैट एग्जाम्पल है कुछ यूं के इट्स ए स्केच द ग्राफ ऑफ द इक्वेजन वाई इक्वल्स वन एट टाइम्स एक्स टू द पावर फोर माइनस एक्स स्क्वेड तो इसका सोल्यूशन क्या होगा वो बेसिकली ग्राफ होगा इट्स ए दैट द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सेज वाई एक्सेज और मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सेज वाई एम आई क्लेमिंग दैट अच्छा यहाँ पे ये सवाल उठता है कि मेरे हाथ से इस एग्जाम्पल से जाहिर हो जाएगा कि अगर आपको कोई जज करना हो या डिटर्मिन करना हो इफ़ ए गिवन पॉइंट इज सिमेट्रिक अबाउट सम एक्सेज और अबाउट द ऑरिजिन हेयर्स हाउ यू कैन फाइंड आउट यानी यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कि हम वाई एक्सेस से देखना चाह रहे हैं कि इफ आई एम गिविंग गिवन अ पॉइंट एक्स कॉम अ वाई देन इज इट सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सेस दिस इज हाउ यू डू इट यू टेक यू सब्सिट्यूट माइनस एक्स फॉर एक्स इन योर गिवन इक्वेजन and that gives you y equals 1 over 8 multiplied by minus x to the power 4 minus the minus of x squared which simplifies if you do that simplification it basically reduces to the original equation now why does it reduce to the original equation well it's pretty straightforward if uh, hopefully you remember that when you square any number or any quantity the result is always positive right i mean you take you take the product of one quantity by itself or one number by itself and if it happens to be negative the minus is cancel out you know the minus minus is always plus similarly if you take a uh, power 4 uh, it's the same thing as taking uh, the square two times so really in the first case when you take the square the minus goes away then or jab aap next time square karte hain it doesn't matter because the minus is already gone that's why we have uh, the fact that in this case the result came out to be the same as the original equation so what does that mean agar aapka ek koi arbitrary point aapne leke uska negative of the x substitute ke equation mein aapke paas wahi original equation aa gayi that tells you that indeed the given equation is symmetric about the y axis so that's what uh, we can use to graph our um, equation let's look at that acha ji to ab symmetry to humne malum kar li ki is equation mein kaun si hai it's uh, symmetric about the y axis what does it help how does it help us in terms of graphing so graphing mein is tarah help karti hai ki note kijiye ki once i know the symmetry all i need to graph or plot on the on the graph the sketch that i need to make is all those values of x that are on the right hand side of the origin or basically which are bigger than equal to 0 i need to plot them only and all the points that uh, which are basically negative or on the left hand side of the origin I don't need to actually plot them because I can get their picture from the symmetry uh, that I just saw in this equation. I'll draw a picture, or if I see the picture, say, "I'm going to do what? How can I actually do this?" The picture will actually make it very clear. So here's the picture on the screen. So now, one example more. Let's take. I know it's a lot of examples. We've done a lot of them already. But just one more, just to wind it up, and actually, I'll make it interesting. How about if I just put it on the screen and just tell you what it is? मैं लेट यू डू मोस्ट ऑफ द वर्क आप ज़्यादातर काम इसमें कर लीजिएगा मैं इसका थोड़ा से बार कुछ बारे में कुछ कह देता हूँ तो स्क्रीन पर आपके मैं अभी एग्जाम्पल uh, लिखता हूँ द एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल है स्केच द ग्राफ ऑफ एक्स इक्वल वाई स्क्वेड इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको ग्राफ कैसे करेंगे तो नोट कीजिए कि एक्स इक्वल वाई स्क्वेयर जो है इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें यानी हम स्क्वेयर रूट लें टू गेट एवरी थिंग इन टर्म्स ऑफ वाई इक्वल्स एवरी थिंग एल्स इन दर साइड वी ऑपटेन टू सोल्यूशन y equals the square root of x and y equals the negative square root of x remember that definition we talked about in the lecture uh, lecture number 2 i think about square roots that's what we're using here so ab uh, i think this is basically what i'll uh, say uh, in terms of this example uh, and as far as the graph goes i'll let you look at it 
and exploit any symmetries that exist in this equation. And again, ke symmetries kaise exploit karenge? Wo humne dekha ke we substitute certain points, certain values corresponding to uh, the original point, any arbitrary point you pick x and y, um, pick a point that you think is symmetric and substitute it into the equation and you get the result which tells you if it's symmetric or not with respect to that uh, certain axis. I'll let you do, that, do it in this case and of course there, the textbook is there. आप टेक्स्टबुक में इसके बारे में भी मालूम हासिल कर सकते हैं तो ये आप खुद कर लीजिएगा एंड आई थिंक दिस इज़ इट फॉर दिस लेक्चर इसमें आज हमने बड़े मज़े की बातें की कुछ होपफुली एंजॉयड इट अगेन एज यूजुअल क्या बातें की वी टॉक्ट अबाउट ग्राफ्स बेसिकली यहाँ पे हमने एक बहुत क्रूशल लेक्चर बेसिकली सुना है मैंने जो आपसे बातें की इसमें वो ये था कि क्रूशल पॉइंट क्या था क्रूशल पॉइंट ये था कि हाउ टू पोर्ट्रे एल जे ब्रेक आइडियाज जोमेट्रिकली एंड वाइस ओवर सर सो दैट्स बेसिकली वॉट वी टॉक अबाउट वी सॉ हाउ टू एक्सप्लॉय द सिमेट्री ऑफ ग्राफ्स वॉर इट मीन्स टू बी अ ग्राफ एंड स्टफ लाइक दैट सो आई होप यू एंजॉय दिस एंड आपसे अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफ